Welcome to the Good Life. Presented by Osborne Ministries International. Now, here's Dr. LaDonna C. Osborne with today's uplifting message. Welcome to the good life. Bienvenue à la vie comblée. There are so many good things that God desires for you. Il existe beaucoup de bonnes choses que Dieu a prévu pour vous. He cares about your life and your circumstances. Dieu se soucie de votre vie et de vos situations. He is not far, far away, disinterested concerning you. Il n'est pas éloigné et ne s'intéressant pas à tout ce qui vous concerne. No, non, he's very aware. il en est conscient. And I believe he has sent us to you through this program to speak words of truth and power into your life. Je crois que Dieu nous a envoyé à travers cette émission pour euh, vous adresser cette vérité, cette vérité de puissance. You see, our purpose is to each week bring to you truths that open to you God's good life. Notre but c'est de venir chaque semaine vous ouvrir les vérités qui pourront vous aider à obtenir la vie comblée de Dieu. There is a topic in, in the Christian faith that I want to focus on today. Je voudrais causer avec vous un peu d'un sujet qui est très en vogue dans la foi chrétienne. It's the topic of the Holy Spirit. C'est le sujet du Saint-Esprit. Now we have traveled all over the world in more than 100 countries. Vous savez, nous sommes allés de par le monde entier dans plus de 100 nations. And through the proclamation of the good news about Jesus, et à travers la proclamation de la bonne nouvelle de Jésus, literally millions of people have accepted Christ. Littéralement des millions de personnes ont accepté Jésus. We have seen probably more healing miracles than any ministry that has ever been. Nous avons probablement été témoins de plus de miracles que tout autre ministère qui ait jamais existé. How is that possible? Comment cela est-il possible? It's not because we're special. C'est pas parce que nous sommes spéciaux. It's not because God has favored us in a unique way. C'est pas parce que Dieu nous a favorisé d'une manière exceptionnelle. It's because we have been bold enough to just believe the words of God. C'est parce que nous avons été assez audacieux pour ne croire que la parole Whatever de Dieu. Whatever the word of God says to to do that's what we've done tout ce que la parole de dieu dit de faire c'est seulement ça que nous avons fait and whatever jesus has promised that he would do we trust him to be faithful et tout ce que jésus a promis qu'il ferait nous lui avons fait la confiance qu'il est capable et fidèle pour le faire so we have experienced a lifestyle of ministry and success through the power of God's Spirit. C'est pourquoi nous avons fait l'expérience d'un style de vie, de succès et de puissance à travers la parole de Dieu. So when I speak to you about the Spirit of God, I'm speaking what we have lived and proved of the Scripture. Donc, quand je vous parle de la part de Dieu, je vous dis les choses que nous avons vécues et prouvées à travers les Écritures. You see, it's the Holy Spirit, the Spirit of God, that empowers us to live supernatural lives. Vous voyez, c'est le Saint-Esprit de Dieu qui nous rend capables de mener une vie surnaturelle. When you come to Christ with faith, lorsque nous vous venez à Christ par la foi, and you receive him into your life. Et que vous le recevez dans votre vie. When by faith you believe that what he did for you at the cross was sufficient. Parce que par la foi, vous croyez que ce qu'il a fait à la croix pour vous est suffisant. Then you are born again. Alors vous êtes né de nouveau. Things change. Les choses changent. The Bible uses terms like 
you died to your old life and you raised to the new life. La Bible dit quelque chose comme vous êtes mort à votre vie ancienne et que vous êtes ressuscité pour une nouveauté de vie. And that's what water baptism symbolizes. Et c'est ce que symbolise le baptême d'eau. We go into the waters of baptism. Nous entrons dans l'eau de baptême. And that represents our going into the grave with Jesus. Et cela représente notre entrée dans le tombeau avec Jésus. We die with him. Nous mourons avec lui. He carried our sins away. Il a emporté nos péchés. And then he rose with resurrection life. Et ensuite il s'est il est ressuscité avec une vie de résurrection. So we come out of the waters to live his resurrection life. Nous sortons donc de l'eau pour mener sa vie de résurrection. But that is only possible through the power of his spirit who lives in us. Mais cela n'est possible que par sa puissance. Le Saint-Esprit vivant en nous. The Bible says in Colossians chapter 2. La Bible dit dans Colossiens chapitre 2. And verse 13. Et au verset 13. It says when you were dead in your sins. Lorsque vous étiez mort dans vos offenses et péchés. God made you alive with Christ. Dieu vous a rendu à la vie par Christ. And he forgave all your sins. Et il a pardonné vos péchés. When we think about the Holy Spirit, lorsque nous pensons au Saint Esprit, we look to Jesus as our example. Nous considérons Jésus comme notre exemple. You see, there are some Christians who think receiving the Holy Spirit is an option. Il uh, y a des chrétiens qui pensent que le fait de recevoir le Saint Esprit est une option entre autres. That if you want that experience, okay, but you don't have to have it. Uh, si tu veux cette expérience, tu l'auras, mais tu n'es pas tenu de l'avoir. We believe that Jesus is our example in everything. Nous, nous croyons que Jésus est notre exemple en toutes choses. That's why we follow his example in water baptism. C'est pourquoi nous suivons son exemple dans le baptême d'eau. And the scripture says of Jesus. Et l'écriture dit à propos de Jésus. In Acts chapter 10. Dans Acte chapitre 10. Verse 38. Le verset 38. Says, God anointed Jesus of Nazareth with the Holy Ghost and with power. Que Dieu a oint Jésus Christ de Nazareth avec le Saint Esprit et la puissance. It was an anointing that produced. Power in Jesus' life. C'est une onction qui a produit la puissance en Jésus Christ. And, says, and he went about doing good, healing all who were under the power of the devil. Et il allait partout, faisant du bien et guérissant tous ceux-là qui étaient retenus par la puissance du diable. How? Comment? Because God was with him. Parce que Dieu était avec lui. How was God with him? Comment Dieu était avec lui? By his spirit. Par son esprit. God is spirit. Dieu est esprit. He reveals himself to us through Jesus. Il se révèle à nous à travers Jésus. But he comes and dwells in us by his spirit. Mais il vient vivre en nous par son esprit. So God's will for us is fulfilled by his own power working through us. La volonté de Dieu pour nous est accomplie par sa puissance en nous. When Jesus first began his earthly ministry. Lorsque Jésus a commencé son ministère terrestre. It's recorded in Luke chapter 4. Cela nous est rapporté dans Luc chapitre 4. He went to the synagogue as was his custom. Il est entré dans la synagogue selon son habitude. And the leader handed him the scroll of Isaiah. Et les dirigeants du temple lui ont remis le rouleau du livre d'Ésaïe. And the Bible says that he turned to the place where it was written. La Bible dit qu'il a ouvert à l'endroit où il avait été écrit. Now, we read from Luke from verse 18 of Luke 4. Dans Luc 4, lisons cela à partir du verset 18. But it was first written by Isaiah. You see it in Isaiah 61. 
Mais ça a été d'abord écrit par Esaïe, vous le lirez dans le livre d'Esaïe au chapitre 61. So Jesus begins to read. Jésus a donc commencé à lire. Listen to these amazing words. Écoutez ces paroles étonnantes. He announced from the scripture, Il a annoncé dans les Écritures. Said the Spirit of the Lord God is upon me. L'Esprit de l'Éternel Dieu est sur moi. Because he has anointed me to proclaim good news to the poor. Parce qu'il m'a oint pour proclamer la bonne nouvelle aux pauvres. He has sent me to proclaim freedom for the prisoner. Il m'a envoyé pour proclamer la liberté aux prisonniers. And to give recovery to blind eyes. Et pour apporter le recouvrement de la vue aux aveugles. And to Set free those who are oppressed. Et pour libérer les opprimés. You see, all of these things that Jesus accomplished. Voyez toutes ces choses que Jésus a accompli. Were, were the result of the power of the Holy Spirit at work through Him. C'était le résultat de la puissance du Saint Esprit opérant, agissant à travers lui. Those who heard Jesus' words were astonished. Ceux qui ont entendu la parole de Jésus en étaient étonnés. And they just looked at him. Et ils l'ont regardé. Like they had never heard the passage from Isaiah read with such power. Parce qu'ils n'avaient jamais entendu quelqu'un lire ce passage d'Ésaïe avec autant de puissance. The Bible says that the eyes of all who were there were fixed on Jesus. La Bible dit que tous ceux qui s'y trouvaient avaient leurs yeux fixés sur Jésus. And then he said to them. Ensuite, il leur dit. He said today. Il a dit aujourd'hui. This scripture is fulfilled in your hearing. Ce passage de l'écriture s'accomplit devant vous. So this this shows us that what the prophet had spoken long before. Cela nous montre que ce que le prophète avait prédit il y a longtemps de cela was ultimately fulfilled in Jesus Christ. Fut accompli ultimement en Jésus. It's through Jesus Christ that the Spirit of God is once more available to dwell in the human person. C'est à travers Jésus que l'Esprit de Dieu a été rendu disponible pour vivre dans la personne humaine. The prophet Joel said it this way. Le prophète Joël, lui, l'a dit de cette façon. Chapter 2 and verse 28 and 29. Et chapitre 2, les versets 28 et 29. He says, Thus saith the Lord. Il dit, ainsi parle l'Éternel. I will pour out my spirit on all people. Je répandrai mon esprit sur toute chair. Your sons and your daughters will prophesy. Vos fils et vos filles prophétiseront. Your old men will dream dreams. Vos vieillards auront des songes. Your young men will see visions. Et vos jeunes gens auront des visions. Even, even on my servants, both men and women, I will Pour out my spirit in those days. Même sur mes servantes et serviteurs, je répandrai de mon esprit dans les derniers jours. Those days were fulfilled when Jesus Christ came out of the grave. Et ces jours, ces paroles se sont accomplies dès que Jésus s'est ressuscité du tombeau. You see, before Jesus completed his work of our salvation. Voyez. Avant que Jésus n'achève son œuvre de salut pour nous, God was known as the God of the Israelites. Dieu était connu comme étant le Dieu des Israélites. He was not really known as the God of the Gentiles. Il n'était pas vraiment connu comme le Dieu des païens. Jesus was born into the Jewish lineage. Jésus était né dans la lignée. Des Juifs. He did all the things customary for a Jewish man. Et il faisait toutes choses selon la coutume des Juifs. To be a priest, you had to be a male. Euh, pour être un sacrificateur en Israël, il fallait être un homme. You had to be from the tribe of Levi. On devrait être originaire de la tribu de Lévi. And you had to be the firstborn. Et on devait être le premier né. Many restrictions. Beaucoup de restrictions. After Jesus came. Mais après que Jésus est venu. The old 
system was finished. Le saint, l'ancien système est fini. And the prophet Joel was previewing. He was prophesying what would be through Christ. Et le prophète Joel prédisait, il prophétisait ce qui allait se passer. Both men and women can receive this spirit. Aussi bien les hommes que les femmes peuvent recevoir l'esprit. Old and young. Les vieillards comme les jeunes. Even servants and foreigners. Même les servants, serviteurs et étrangers. Men and women. Hommes et femmes. No restriction. Plus de restriction. Do you hear? Entendez-vous? No restriction. Pas de restriction. Everyone can call on the name of the Lord and be saved. Tout un chacun peut invoquer le nom du Seigneur et être sauvé. Everyone can be baptized with the Holy Spirit. Tout un chacun peut être baptisé du Saint-Esprit. And after Jesus came out of the grave. Et après que Jésus fut sorti du tombeau. Listen to what he said to his followers. Écoutez ce qu'il dit à ses disciples. Acts chapter 1. Dans Actes chapitre 1. Verse 4. Verset 4. Jesus was with his disciples. Jésus se trouvait avec ses disciples. And he gave them this command. Et il leur recommanda ceci. Don't leave Jerusalem and But wait for a gift from my father. Ne vous éloignez pas de Jérusalem, mais attendez un don venant de mon père. He said, you heard me talk about it. Et dit, vous m'en avez entendu parler. John baptized with water. Jean avait baptisé d'eau. But in a few days, you will be baptized with the Holy Spirit. Mais dans quelques jours, vous, vous serez baptisé du Saint Esprit. And you will receive power. Et vous recevrez une puissance. Hallelujah. Hallelujah. When the Holy Spirit comes, you'll have power to witness of me. Quand le Saint Esprit viendra, vous aurez le pouvoir, la puissance pour témoigner de moi. In Jerusalem, Judea, and Samaria. Dans Jérusalem, la Judée, la Samarie. And to the ends of the earth. Et jusqu'aux extrémités de la terre. Now what does that mean? Qu'est-ce que cela signifie? That means we can witness of Christ where we live. That's cela, like Jerusalem. Cela veut dire que nous pouvons témoigner de Christ là où nous vivons, c'est notre Jérusalem. In the next province. Dans la province suivante. That's Judea. C'était la Judée. Even in the segregated areas. Et même dans les endroits mis à l'écart. The place you don't usually go. Les endroits où vous n'allez pas d'habitude. And you can go to the ends of the Et earth. Vous pouvez aussi aller jusqu'aux extrémités de la terre. And the Bible goes on to say. Et la Bible continue en disant. Acts chapter 2. Acte chapitre 2. Beginning verse 1. À partir du verset 1. When the day of Pentecost finally came. Que lorsque le jour de la Pentecôte arriva. The disciples, 120 of them were in one place. 120 disciples se trouvaient en un même lieu. Men and women. Hommes et femmes. And suddenly a sound like a blowing violent wind came from heaven. Et tout tout à coup, il vient du ciel comme celui d'un vent impétueux. And it filled the house where they were sitting. Et il remplit toute la maison où ils se trouvaient. And they saw what seemed to be tongues of fire that separated and rested on each of them. Et ils virent comme des langues semblables à des langues de feu leur apparurent. And they were all filled with the Holy Spirit. Qui s'est posé sur eux, ils furent tous remplis du Saint-Esprit. And they began to speak in other tongues. Et ils puis commencèrent à parler en d'autres langues. As the Holy Spirit made it possible. Selon que le Saint-Esprit leur donnait de s'exprimer. And then in Mark chapter 16, Et dans suite, euh, Marc, chapitre 16 and verse 20, le verset 20, it says after this, il a écrit après the cela, disciples went everywhere preaching about Jesus. Les disciples allèrent partout parlant de Jésus-Christ. And the Lord worked with them. Et le Seigneur agissait avec eux. And he confirmed their message with signs and wonders. Et il confirmait leur message avec des signes, des miracles. The Holy Spirit gives us power. Le Saint-Esprit nous donne la puissance. Power to witness of Christ. La puissance de témoigner de Christ. Power to resist sin. Et la puissance pour résister au péché. Power to love others. La puissance pour aimer les autres. Power to forgive sinners. La puissance pour pardonner les pécheurs. Power to heal the sick. La puissance pour guérir les malades. Power to live like Jesus. La puissance pour vivre comme Jésus. Jesus said. Jésus a dit. 
If you have faith in me. Si vous avez foi en moi. The works that I've been doing, you will do greater works. Les œuvres que je fais, vous en ferez de plus grandes. And whatever you ask in my name, Et tout ce que vous demanderez à mon nom, I'll do it. Je le ferai. We had a man who came to one of our festivals. Il avait un homme qui est venu une fois à un de nos festivals. He was a simple village man. C'était un simple village. Was in Kenya. C'était au Kenya. He received Christ and he received the spirit of Christ. Il reçut Christ et reçut l'esprit de Christ. And a fire began to burn in him. Et un feu a commencé à brûler en lui. And so he he decided that he needed to go tell people about Jesus. Aussi décida-t-il d'aller parler de Jésus à d'autres personnes. Well, he lived in Kenya. Il vivait au Kenya. And he wanted to go to Tanzania. Mais il voulait se rendre en Tanzanie. And so he went to the pastor. Il est allé voir son pasteur. And he says, I'm going to go and tell people in Tanzania dit, about Jesus. Je veux me rendre en Tanzanie pour leur parler de Jésus. So the pastor prayed for him and le, says God bless you. Le pasteur a prié pour lui, il a dit que Dieu te bénisse. Well, this man's name was Peter. Et ce homme s'appelait Pierre. He walked to the border of Kenya and Tanzania. Il a marché jusqu'à la frontière terrestre avec la Tanzanie. And when he got to the border, the border guard stopped him. Et lorsqu'il se retrouva là-bas, les gardes de la frontière l'ont arrêté. And he said, Where's your passport? On lui a demandé, Quel est ton, où est ton passeport? Peter says, What's a passport? Pierre dit, c'est quoi un passeport? And the guard said, you have to have a passport and a visa. Ah ben, bien sûr, il te faut un passeport et un visa. That's what gives you permission to come into Tanzania. Mais c'est ce qui doit te permettre d'entrer en Tanzanie. Peter took his Bible. Pierre prit sa Bible. <laughs> he said, oh, this is my passport. Et dit, Voici mon passeport. You see what Jesus said? Regarde, tu vois, vois ce que he Jésus a dit? All the world. Jésus a dit d'aller dans le monde entier. Tanzania is part of the world. La Tanzanie fait partie du monde. And he says, preach the gospel. Et il a dit, allez prêcher l'évangile. And I'll be with you. Et je serai avec so vous. So I'm going to preach the gospel. Donc je m'en vais prêcher l'évangile. And Jesus will go with me. Et Jésus ira avec moi. The guard says, you can't go to Tanzania. Les gardes ont dit, tu ne peux pas entrer en Tanzanie. You have to have the proper papers. Tu dois avoir le bon document. Well, Peter wouldn't leave. Pierre ne voulait pas quitter. He says, no, I'm going to Tanzania. Il dit, moi, je vais entrer en Tanzanie. Jesus says, go, and I'm going. Jésus a dit d'aller, moi, je m'en vais. He waited for hours. Il a attendu des heures. And eventually, the guard became weary of him. Et finalement, ces gardes de frontières se fatiguèrent de lui. <laughs> And he told Peter, he said, Et il, il, dit, il dit à Pierre, he said, okay, just go. Ça suffit, va-t'en. <laughs> And let him enter Tanzania. Et on le laissa entrer en Tanzanie. He began to preach from village to village. Et il commençait à prêcher de village à l'autre. People accepted Christ. Les gens ont accepté Christ. He saw miracles of healing. Il a vu des miracles de guérison. And he, he gathered more than 300 new believers. Et il a rassemblé plus de 300 nouveaux croyants. Then he walked back to Kenya. <laughs> Ensuite, il est revenu à Pierre, au went, Kenya. He went back to that pastor. Et il est reparti voir ce pasteur. He had been gone about one month. Il était parti, il y avait un mois de cela. But the pastor didn't remember him. Et le pasteur ne se souvient même plus de lui. So Peter went to him and says, I'm the one that you sent to Tanzania. <laughs> Pierre lui a rappelé, c'est moi que pasteur tu as envoyé à Tanzanie. And then the pastor remembered. Et le pasteur s'est souvenu. And the pastor says, what happened? Le pasteur s'est dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? And Peter told the story. Et Pierre a raconté l'histoire. And he says, I've come back to report to you. Et dit, je suis venu revenu avec un compte rendu. I've done what Jesus told me to do. De ce que j'ai fait ce que Jésus a dit de faire. And he has done what he said he would do. Et lui, il a fait ce qu'il avait promis de faire. Many have accepted Christ. Plusieurs ont accepté Christ. We've seen many miracles of healing. Et j'ai vu beaucoup de miracles de guérison se produire. But now it's time for you to send a pastor to go and shepherd the new believers. Maintenant, il est temps pour toi d'envoyer un pasteur pour paître ces nouvelles brebis. And that's what the pastor did. Et c'est ce que le pasteur a fait. He sent a gifted 
Il a envoyé un pasteur doué pour aller s'occuper de ces nouveaux croyants. You see, my friends, this is the power that is only available by the Holy Spirit. Voyez, mes amis, voilà la puissance qui n'est disponible qu'à travers Jésus. To live the New Testament Christian life, we must be baptized in the Holy Spirit. Pour vivre la vie chrétienne selon le Nouveau Testament, nous devons être baptisés du Saint Esprit. We're not Old Testament Christians. Nous sommes pas des chrétiens de l'Ancien Testament. The Old Testament prepares us to recognize Jesus and receive Him. L'Ancien Testament nous prépare à, à le nouveau, au Nouveau Testament pour que nous le recevions. Jesus is the fulfillment of everything promised in the Old Testament. Jésus est l'accomplissement de tout ce qui a été promis dans l'Ancien Testament. He makes possible the fulfillment of God's plan. In people. C'est lui qui rend possible l'accomplissement du plan pour les humains. He is the door that opens the way to God's good life. Il est la porte qui ouvre, la, qui donne sur la vie comblée de Dieu. He is the sacrifice that pays the price and removes our sin. Il est le sacrifice qui a payé le prix et qui a ôté nos péchés. He is the miracle that comes out of the grave with resurrection power. Il est le miracle qui est sorti du tombeau avec la puissance de résurrection. He is the spirit of God who comes to To dwell in the believer. Il est l'esprit de Dieu qui vient pour habiter dans le croyant. And when we receive his spirit, et lorsque nous recevons son esprit, when we are baptized in his spirit, lorsque nous sommes baptisés dans son esprit, we have power to live his life. Nous avons la puissance, le pouvoir de mener sa vie. We surrender to his Lordship in our lives. Nous nous soumettons à la, sa seigneurie dans notre vie. Hallelujah. Alléluia. Jesus becomes the life that we live. Jésus devient alors la vie que nous menons. My friends desire this baptism experience. Mes amis, désirez cette expérience de baptême. Just as you desire salvation. Comme vous avez désiré le salut. And you receive salvation by faith. Et que vous avez reçu le salut par la foi. Likewise, desire and receive the Holy Spirit. De la même manière, désirez et recevez le Saint Esprit. Allow Him to manifest His presence any way that He chooses. Permettez-lui de manifester sa présence de toute façon, toutes les manières de son choix. This is the promise of the Father to you. C'est la promesse du Père pour vous. And then you will begin to live God's good life. Et vous commencerez à mener la vie comblée de Dieu. Amen. Amen. God wants you to interact with Him. The abundance God created is proof that He wills the good life for you. In Dr. T.L. Osborne's book, The Good Life, you will discover new courage, robust health, and financial prosperity. You will treasure the lessons that you learn in this book. Don't wait. Order your copy in English or French from our e-store at osborne.org. Start living the good life that God wants for you today. The Good Life is brought to you by Osborne Ministries International. You may purchase The Good Life by Dr. T.L. Osborne in English or French in our e-store at osborne.org. To discover more gospel resources in several languages, just visit our online store. Log on now at osborne.org.